হচ্ছে ইশাক স্যারের বইয়ের নিয়মে আর একটা হচ্ছে রিয়েল কনসেপ্টে রিয়েল কনসেপ্টে মানে যেটা আসলে হওয়া উচিত ইশাক স্যারের বইয়ে ভুলও বলবো না ইশাক স্যারের বইয়ে ভুল আছে বলবো না এটা এটা ইশাক স্যারের বইয়ে করছে অন্য কনসেপ্টে ওকে আচ্ছা দেখো প্রথমে ইশাক স্যারের বইয়ের নিয়মটাই বুঝাই হ্যাঁ ইশাক স্যারের বইয়ের নিয়মটা বুঝাই দেখো একটি বস্তুকোনা তার দোলন সীমার শেষ প্রান্ত হতে দোলতে শুরু করে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার বিস্তার ও ওয়ান হার্স কম্পাঙ্ক যুক্ত সরল ছন্দিত গতি সম্পন্ন করে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর কণাটির স্মরণ কত হবে এখন আমরা স্মরণের একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল ঠিক না ওমেগা টি প্লাস ডেল এখন ঈশাক স্যারের বই অনুসারে আমি আগে কনসেপ্ট একটু তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি ঈশাক স্যারের বইয়ে এই সূত্র তো ইউজ করছে কিন্তু ম্যাথটাকে কিভাবে সাজাইছে একটু দেখো দোলন সীমার শেষ প্রান্ত মানে হচ্ছে বিস্তার অবস্থান মানে দোলনের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়ে দোলন থামবে আবার আগের জায়গায় ফেরত আসবে এটাকে মনে করো দুলাচ্ছি দেখো এটা এটা গেল এটা হচ্ছে দোলন সীমার শেষ প্রান্ত আর যাচ্ছে না সেজন্য আর ওইদিকে গেলে এটা শেষ প্রান্ত হইত ও এখান থেকে এতটুকু গেল এটা শেষ আবার আসলো আবার এবার এরকম এরকম দুলতেছে ঠিক আছে আচ্ছা বা এটার কথা চিন্তা করো এটা গেল আবার আসলো গেল এই যে গেল এটাই হচ্ছে বিস্তার পজিশন মানে দোলন সীমার শেষ প্রান্ত এই যে এখন এখানের মধ্যে তোমাকে স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছে এই দোলন সীমার শেষ প্রান্ত থেকে দুলতে শুরু করে শুরু করে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার বিস্তার ও ওয়ান হার্স কোম্পানি যুক্ত সরল ছন্দিত গতি সম্পন্ন করে অর্থাৎ এখানে বিস্তার এ এ এর মান দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে ওয়ান হার্চ ওয়ান হার্চ তাহলে পর্যায় কাল কত ওয়ান বাই এফ ইজিকাল টু ওয়ান বাই ওয়ান ইজিকাল টু ওয়ান সেকেন্ড পর্যায় কাল ওয়ান সেকেন্ড মানে কি পর্যায় কাল ওয়ান সেকেন্ড মানে হচ্ছে এই বস্তুকণাটা এদিকে যাবে গিয়ে আবার এখানে আসবে টোটাল এক সেকেন্ড এটা যাবে আসবে পুরো একটা পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করতে যে সময় সেটাই হচ্ছে কি পর্যায়কাল অর্থাৎ গিয়ে আসতে লাগবে কত সেকেন্ড ওয়ান সেকেন্ড এখন এটাকে আমি সাজাচ্ছি কিভাবে দেখো ইশাক স্যারের বই অনুসারে ইশাক স্যারের বইয়ে কী করছে দেখো গ্যাসে আসছে আবার আগের অবস্থানে না গ্যাসে আসছে আবার আগের অবস্থানে গ্যাসে আসছে আবার আগের অবস্থানে কয় সেকেন্ড গেল চার সেকেন্ড দেখো এখান থেকে শুরু এটা হচ্ছে সাম্যাবস্থান এটা হচ্ছে অপর প্রান্তের বিস্তার অবস্থান ঠিক না আচ্ছা এখান থেকে একবার মানে এটা এতটুক যাবে আবার আসবে টোটাল এক সেকেন্ড তার মানে শুধু অর্ধ দোলনের সময় হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এটাও জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড একবার জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডে এটুক যাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডে আরও চলে আসবে টোটাল এক সেকেন্ড আচ্ছা তার মানে এতটুক সময়টা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড এতটুক সময়টা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড আচ্ছা এটা যদি বুঝি আমাকে জিজ্ঞেস করছে কি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর কণাটির স্মরণ কত হবে তো আমি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড থেকে কিছু বাদ দিয়ে দিব কীরকম দেখো গেল আসলো এক সেকেন্ড পরে এখানে এক সেকেন্ড পরে আবার আগের অবস্থান থেকে শুরু গেল আসলো দুই সেকেন্ড পরে এখানে গেল আসলো তিন সেকেন্ড হয়ে গেছে এখানে গেল আসলো চার সেকেন্ড পরেও এখানে চার সেকেন্ড পরেও এখানে তোমার থেকে জানতে চাইছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পরে কোথায় ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড তো তুমি কি করলা গেল এই এতটুক পর্যন্ত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড পর্যন্ত গেল ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড পরে 
কনাটার অবস্থান হচ্ছে এখানে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড পরে কনাটার অবস্থান এখানে ঠিক না ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড পর কনাটার অবস্থান সাম্য অবস্থানে ঠিক না সাম্য অবস্থানে আর সময় আছে কর্তুক আর আছে পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড আর আছে পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড টোটাল ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড হওয়ার জন্য আর আছে কত পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড তো এখন আমরা সূত্রের মধ্যে বসাবো দেখো এক্স ইজ ইকাল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল আমি এখন সময় গণনা শুরু করতেছি সাম্য অবস্থান থেকে যদিও দুলতে শুরু করছিল কোথা থেকে বিস্তার পজিশন থেকে আমি সাম্য অবস্থান থেকে শুরু করতেছি গণনা মানে আমি এখানে গিয়ে ফ্রিজ হয়ে গেছি এখান থেকে গণনা শুরু করতেছি এখন বিস্তারের মান কত বিস্তারের মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সাইন এখানে ডেলের মান কত ডেলের মান কত ডেলের মান জিরো ধরতেছি যেহেতু আমি এখান থেকে কাউন্টটা করতেছি ডেলের মান ধরতেছি জিরো এখান থেকে কাউন্ট করতেছি দেখে আচ্ছা ওমেগা টি ওমেগা টি মানে কত এই যে আমি ডেলের মান জিরো দিলাম ওমেগা টি ওমেগা মানে হচ্ছে টু পাই বাই ক্যাপিটাল টি টু পাই বাই ইন্টু স্মল টি মানে হচ্ছে এখানে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড ধরবো কারণ এখান থেকে গণনা শুরু করতেছি আমি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড বসাতে পারবো না আমি এখান থেকে গণনা শুরু করার জন্য আমি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ বসাচ্ছি তাহলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেটা টি বাই ফোর না সেটা টি বাই ফোর না জিরো পয়েন্ট টু ফাইভটা টি যদি ওয়ান হয় জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অবশ্যই টি বাই ফোর হবে তো আমি এখানে টি বাই ফোরই বসাচ্ছি দেখো টি বাই ফোর এদিকে প্লাস জিরো প্লাস জিরো দেয়া যে কথা না দেওয়া সেম কথা ঠিক না তো আমি এটা এটাও মুছে দিলাম এখান থেকে টি টি কাটা পাই বাই টু থাকবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু সাইন পাই বাই টু সাইন পাই বাই টু মানে হচ্ছে সাইন নাইনটি ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান কত ওয়ান ওয়ান তো ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইজিকাল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তোমরা যখন এটা ক্যালকুলেটারে বসাবো অবশ্যই ক্যালকুলেটার কে রেডিয়ান মোডে নিবা ক্যালকুলেটর রেডিয়ান মোডে থাকতে হবে নাহলে আনসার আসবে না কোনো প্রশ্ন আছে এ কারা কোনো প্রশ্ন আছে দেখো আমি এটা বুঝেছি আর তোমরাও বুঝে গেছো ঠিক না আমি এটা বুঝেছি আর তোমরাও বুঝে গেছো এটি ঈশ্বর স্যারও আমাদেরকে বুঝেছে আমরাও বুঝে গেছি এরকম মানে রাইটাররা যেভাবে লিখে আমরা বুঝে যাই ঠিক না কিন্তু এখানে একটা কনসেপ্টে একটা হালকা ঝামেলা আছে ঈশ্বর স্যার হয়তো বইটা চেক করা নেই বই যদি উনি চেক করে কোনো সময় মানে প্রত্যেকটা ম্যাচ যদি উনি চেক করার সুযোগ পায় উনি হয়তো এটা ঠিক করে দিবে ওকে এটা অন্যান্য রাইটারের বইয়ে ঠিক করা আছে কীরকম ঠিক আসো এখন আমরা যেটা পরীক্ষার হলে করব যেটা আমাদের কনসেপ্টের সাথে যাই যেটা আমি তোমাদেরকে পড়ানোর সময়েই বলছি সেই নিয়মে করব আমরা এটা আগে লেখা হয়েছে নাকি বলো আমি এটা যদি বুঝতে পারি আমি তারপরে নেক্সট কনসেপ্টুয়ালটাতে যাচ্ছি যেটা হওয়া উচিত ছিল আশা করি এটা লেখা হয়েছে এবার আমি যেভাবে করা উচিত সেভাবে করতেছি এটা করলেও কিন্তু কাটবে না কারণ সারের বইয়ে আছে সারের বইয়ে যেহেতু আছে এটা করলেও কাটবে না কিন্তু আমরা আমাদের কনসেপচুয়ালটা অনুযায়ী লিখব এবং কনসেপ্ট অনুযায়ী যেটা বলতেছি সেটা লিখলে তো কাটার প্রশ্নই আসে না সেটা লিখলে কাটার প্রশ্নই আসে না কারণ অন্যান্য রাইটারের বইও সেটা আছে দেখো তো আমি প্রিফার করব এখন আমি যেভাবে করাচ্ছি সেভাবে করার জন্য দেখো এটা সরল দোলক বা দোলন রত কোনো একটা বস্তু সেটা তার দোলন সীমার শেষ প্রান্ত অর্থাৎ এই এই পয়েন্টটা এখান থেকে যাত্রা শুরু করছে আর এটা হচ্ছে ইকুইব্রিয়াম পজিশন বা সাম্য অবস্থান তোমরা আমাকে বলবা 
আমরা জানি যখনই একদম বিস্তার পজিশন থেকে যাত্রা শুরু করে বা দুল দুলতে শুরু করে তখন আমরা ল্যামডার মান কত ধরি সেটা একটু বলবা আদি দশা আদি দশা আদি দশা কত নব্বই ডিগ্রি ঠিক না আদি দশা যখন নব্বই ডিগ্রি হয় তখন স্মরণের সূত্রটা হয়ে যায় এরকম এক্স ইজিক্যাল টু এ কস ওমেগা টি মনে আছে সূত্রটা এরকম হয়ে যায় না এখন এখানের মধ্যেই আমরা সব ইনপুট দিব দেখো এই পজিশনটা কত এক্স সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার যেহেতু এটা বিস্তার বিস্তার পজিশন এটা আর এখানে এক্স সমান জিরো এখানে কত এখানে হচ্ছে এক্স সমান বিপরীত দিকে সর্বোচ্চ বিস্তার মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার আচ্ছা এমনি জাস্ট ড্র করলাম আচ্ছা কম্পাঙ্ক ওয়ান হার্চ তো ওয়ান হার্চ মানে হচ্ছে এফ ইজিক্যাল টু ওয়ান হার্চ সেখান থেকে পর্যায় কাল পাবো ওয়ান বাই এফ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই ওয়ান ইজিক্যাল টু ওয়ান সেকেন্ড আচ্ছা আমার থেকে জানতে চাইছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর অর্থাৎ টি ইজিক্যাল টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর কণাটির স্মরণ কত তো আমি এবারে হিসাব করতেছি না যে এভাবে একবার গেল দুইবার গেল তিনবার গেল চারবার গেল আবার এখানে এরকম হিসাব করতেছি না আমি ডিরেক্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ বসাই দিব সমস্যা নাই এই সূত্রের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ বসাই দিলেও সেম সূত আনসার আসবে আচ্ছা একটু দেখো এখানে এ মানে হচ্ছে বিস্তার বিস্তার আমরা জানি কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান কস ওমেগা মানে হচ্ছে টু পাই বাই টি ইন্টু স্মল টি এর মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টি এর মান ওয়ান তো ওয়ান বসাই আচ্ছা সব কিছু বসাই দিই জিরো পয়েন্ট ওয়ান কস টু পাই বাই টি টু পাই বাই ওয়ান ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ ক্যালকুলেটারে বসায় আমাকে বলো অবশ্যই ক্যালকুলেটারটাকে রেডিয়ান মোডে নিবা ক্যালকুলেটারে বসিয়ে আমাকে আনসারটা একটু কষ্ট করে কেউ একজন বলো ভেরি গুড আচ্ছা হুমায়রা এটা আসার কথা না তোমার যেটা আসতেছে আনসার আমি ক্যালকুলেটারে বসিয়ে দেখতেছি ওয়েট তুমি রেডিয়ান মোডের নিশো নাকি জানি না আমি দেখো দেখো আমার ক্যালকুলেটারটাকে আমি দেখা যাচ্ছে একবার দুইবার তিনবার চারবার এই যে এক দুই তিন এ দেখো রেডিয়ান মোডে নিলাম এবার আমি জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু কস ইন্টু তারপর আছে টু পাই টু পাইয়ের পাইয়ের ভ্যালু বরাবর বসাবা এখান থেকে টু পাই ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ এটা দেওয়ার পরে আমি ইকুয়াল দিচ্ছি দেখো দেখা যায় মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান আসছে এক্সাক্ট ভ্যালু ওকে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান আচ্ছা মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার আসছে এখন এটা আসার কাহিনিটা কি বা কারণটা কি একটু চিন্তা করো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে হচ্ছে এই সর্বোচ্চ বিস্তার এই পজিশনটা আর প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ বিস্তার এই অংশে মানে এই পজিশনে এখন তোমার আসছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান দেখি তো কনসেপচুয়ালি এবং আসলে বাস্তবে এটা করতেছে কিনা ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পরে দেখি তো এখান থেকে শুরু 
जे गेलो आश्लो एक सेकेंड, गेलो आश्लो दो सेकेंड, गेलो आश्लो तीन सेकेंड, गेलो आश्लो चार सेकेंड, 4.25, 4.5, 4.5 सेकेंड पौरे बुस्तु टा ए पोजिशन है आस्ते से, आम्रा आमदे दुलानी देखे हो बुस्ते से, एवं आमदे मैथमेटिकल आंसर तक हो बुझा दाचे माइनस 0.1 मीटर, किंतु ए रागे जेटा ते माने हिसाब कर ले, किंतु दूलाई लेते वही पोजीशन है ये जाते हैं, ताले आमादेर गाने तक, माने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है शायद, आमादेर कॉन्सेप्चुअल माने बास्तव वाले बेसिक टा मिलते सिला ना, ओके, तो शेष जोन्ना हमरे, अमी प्रेफर करूँ बो इटा दिए कोरा जोन्नो, किंतु इशाक सारे बोए शाबाबिक एकांत तक के गणों ना शुरू कर से एवं एकांत तक के गणों ना शुरू करा रहा कारण है वो 4.25 एर परे 0.25 सेकेंड टाइम दूर से शुरू चल जाए होक तुम रे बहुत 